माननीय प्रधानमंत्री अपनार उन्नयन कर्मकांडे उपकार भोगी ए अंचल प्रत्येक मानुष आज ये शुभखने अपनार मध्यमे दुई हजार पाँच शत तिरानब्बे कोटी चार लक्ष नब्बे हजार टाक व्यय दस टी मंत्रणालय चौबीस नतून प्रकल्प शुभ उद्बोधन एवं पाँच टी मंत्रणालय पाँच टी निर्मित प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापित होते जा माननीय प्रधानमंत्री उद्बोधन जोग्य चौबीस प्रकल्प हल संस्कृति विषय मंत्रणालय उन्नीसश एक गणहत्या निर्तन आर्काइ और जदुघर भवन नौपरिवहन मंत्रणालय अधीन खुलना ड्रेजार बेज स्थानीय सरकार पल्ल उन्नयन सबमय मंत्रणालय अधीन एक खुलना सिटी करपोरेशन आवताधीन एक प्रवसी कल्याण मंत्रणालय आवताधीन दुईट शिल्प मंत्रणालय आवताधीन बी एस टी आई आंचलिक अफिस स्थापन और खुलना विटा केंद्रे नारी अफिस नारी होस्टेल भवन निर्माण आईन विचार और संसद विषय मंत्रणालय अधीन उजिला सब रेजिस्ट्री भवन परेश बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रणालय एक पर्यटन प्रकल्प शिक्षा मंत्रणालय आवत एगारोटी शिक्षा प्रतिष्ठान एकडेमिक भवन निर्माण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रणालय अधीन एक प्रकल्प कृषि मंत्रणालय अधीन कृषि सम्प्रसारण अधिदप्तर अफिस सह दुईट प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन जोग्य प्रकल्प मध्य नौपरिवहन मंत्रणालय सतखीरा बसंतपुर नदी बंदर भित्तिप्रस्तर स्थापन सह पांच प्रकल्प रही है माननीय प्रधानमंत्री पांच प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन और चौबीस प्रकल्प शुभ उद्बोधन घोषणार जो आपके सविनय अनुरोध कर माननीय प्रधानमंत्री धन्यवाद और कृतज्ञता माननीय प्रधानमंत्री ए पर्याय दुआ मन परिचालनार जो अनुरोध कर आखम जकारिया महोदय माननीय प्रधानमंत्री जननेत्री शेख हासिना खुलना सह बांगलेश व्यापी शत शत उन्नयन प्रकल्प वास्तवयन कर चले जार धारावाहिकत माननीय प्रधानमंत्री आज खुलना जिले चौबीस उन्नयन प्रकल्प शुभ उद्बोधन एवं पांच टी प्रकल्प भित्ति प्रस्तर स्थापन करलें रब्बुल आलमीन आपनी यह प्रकल्पगुल कबूल कर नीन रब्बुल आलमीन सर्वकाले सर्वश्रेष्ठ बांगाली जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान के सुमहान जान्न जान्नुल फेरदाउस नसीब कर उन्नीस पचात्तर साल पंद्रह आगस्ट घातक भूलते शहदत बरणकारी बंगमता शेख फजिलतुलसा मुजिब शेख कमाल शेख जमाल शेख रसल सह माननीय प्रधानमंत्री परिवार जे सकल सदस्य शहदत बरण कर तर सक के जान्नुल फ्रदाउस नसीब कर जतियों चार नेता सह महान मुक्तिजुद्धे जरा शहीद हो तर सक के बेहस्त नसीब कर हे आल्ला माननीय प्रधानमंत्री के हायते तैयबा दान कर सर्वप्रकार बला मुसीबत थे हेफाजत कर रब्बुल आलमीन माननीय प्रधानमंत्री बलिष्ठ नेतृत्व मध्यमे स्वप्न पद्मा सेतु सह असंख्य मेगा प्रकल्प वास्तवयन कर विश्व दरबारे बांगलेश के सम्मानित करदेश मानुषर जीवन मान उन्नयन जे धारा अब्याहत रेखे आपनी कबुल कर नीन रब्बुल आलमीन आपनर पेयारा हबीब जनब मुहम्मद रसुल्ला सल्लाह सल्लम रसुल्लाय आपनी हम दोआाओ मन कबुल कर नीन आमीन प्रिय समावेश आज के विशाल जनसमुद्रे मंच धीरे धीरे गांगलेश आवा लीगर सभापति बंगबंधु कन्या गणतंत्र मानस कन्या स्वप्नर सारथी प्रधान अतिथि बंगबंधु कन्या शेख हसिना जय बांगला जय बांगला जय बंगबंधु शेख हसिना रागमन शुभे स्वागत शेख हसिनार सरकार अरे नेत्री की आ उन्नयने दरकार गणतंत्र दरकार गणतंत्र दरकार 
কৃষকের দরকার শ্রমিকের দরকার শ্রমিকের দরকার আরে মার্কা কি আছে এই কোন সে মার্কা উন্নয়নে গণতন্ত্রে মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতায় স্বাধীনতায় উন্নয়নে গণতন্ত্রে স্বাধীনতায় মুক্তিযুদ্ধে গণতন্ত্রে স্বাধীনতায় মুক্তিযুদ্ধে গণতন্ত্রে বারবার দরকার শেখ হাসিনার সরকার উন্নয়নে দরকার ষড়যন্ত্রকারীদের কালো হাত ষড়যন্ত্রকারীদের কালো হাত জামাত শিবিরের কালো হাত বিএনপি জামাতের কালো হাত মেট্রো রেল করলোকে পদ্মা সেতু করলোকে পদ্মা সেতু করলোকে মেট্রো রেল করলোকে বঙ্গবন্ধু টানেল করলোকে বঙ্গবন্ধু টানেল করলোকে বঙ্গবন্ধু টানেল করলোকে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু প্রিয় বন্ধুরা প্রিয় বন্ধুরা আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আজকে আমাদের প্রিয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু বিহীন বাংলাদেশে জিয়া এর সাথ খালেদা জিয়ার রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে সকল ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করে যিনি বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার পত্তায় নিয়ে তাহার যেতে নামাজ পড়ে ফজরের নামাজ পড়ে কোরআন শরীফ পড়ে চব্বিশ ঘন্টার উনিশ ঘন্টা বাবার মতো যিনি আপনাদের নিয়ে ভাবেন আপনাদের নিয়ে চিন্তা করেন বিশ্বের সব দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী যার ব্যক্তিগত ডিপ্লোমেসি দিয়ে বিশ্বকে জয় করেছেন সেই প্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনা জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে এসেছে তার দুঃসময়ের কালডারি তিন তিনবারের সাধারণ সম্পাদক যারা বুবাইদুল কাদের তার সিনাহের শেখ হিলাল উদ্দিন আপনারা বজ্র কণ্ঠে অস্তলন আরে মার্কা কি আছে কোন সে মার্কা শেখ হাসিনার বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনার মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতায় গণতন্ত্রে কৃষকের শ্রমিকের বারবার দরকার শেখ হাসিনার সরকার প্রিয় সমাবেশ আমাদের মাননীয় প্রধান অতীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছেন আমরা খুলনাবাসী কৃতজ্ঞ আজকের এই জনসমুদ্রে আমরা খুলনা সদর থানা সোনাডাঙ্গা থানা দৌলতপুর থানা খানজান আলী থানা ও আমলে খালেশপুর থানা ও আমলে সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও মহানগর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ কাউন্সিলরবৃন্দ মিছিল নিয়ে এসেছেন আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিভিন্ন জেলা থেকে মিছিল নিয়ে এসেছেন আমরা ধন্যবাদ কৃতজ্ঞ আজকের এই জনসমুদ্রে বক্তব্য রাখছেন তারুণ্যের অহংকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌত্র বাগেরার দুই আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জননেতা ফারহান নাসের তন্ম এমপি বক্তব্য রাখছেন সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা আমাদের নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত সংসদ সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত সকল থানা সকল জেলা থেকে আগত সভাপতি 
এবং সাধারণ সম্পাদক মন্ডলী যারা আছেন সকলকে আসসালামু আলাইকুম আমার শুভেচ্ছা আজকে বক্তব্য আমার 2 মিনিট বক্তব্য আমি বক্তব্য দিলাম না আজকে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য শুনতে চাই আগামী দিক নির্বাচন আমাদের যা দিক নির্দেশনা আছে আপনি যেটা দিবেন সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করতে চাই বলে আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন খুলনা দুই আসনের माननीय সাংসদ জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবের শ্রেষ্ঠতা বাসুস পুত্র আমাদের প্রিয় ভাই জনাব শেখ সালাউদ্দিন জুয়েল এইবার জননেতা জনাব সালাউদ্দিন জুয়েল এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমরা প্রথমে শরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সাথে সাথে 1975 সালে 15 আগস্ট বঙ্গমাতা সহ যারা শহীদ হয়েছিলেন 15 আগস্টে ওই দিন আমার পিতাও 32 নম্বর বাড়িতে শহীদ হয়েছিলেন আমরা শ্রদ্ধার সাথে শরণ করি আমরা শ্রদ্ধার সাথে শরণ করি উনিশশো সালে জেলখানায় আমাদের জাতীয় চার নেতাকে সাথে সাথে আরও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি উনিশশো একাত্তর সালে যারা শহীদ হয়েছেন ত্রিশ লক্ষ লোক এবং দুই লক্ষ আত্মত্যাগের মহিমায় আমাদের সেদিন এই লাল সবুজের বাংলাদেশ যারা জীবন দিয়েছেন আজকে এই খুলনায় জনসভায় আমাদের প্রধান আকর্ষণ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আমাদের আরও যারা উপস্থিত হয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আমাদের আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ প্রেসিডিয়ামের নেতৃবৃন্দ এবং আওয়ামী লীগের সকল সংসদ সদস্য এবং খুলনার আমাদের জেলা আওয়ামী লীগ সহ সকল আওয়ামী লীগ শ্রমিক লীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ মহিলা আওয়ামী লীগ সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা আপনারা জানেন যে এই পদ্মা ব্রিজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য এই পদ্মা ব্রিজ খুলনার সুফল বয়ে নিয়ে আসছে যেটা আমরা দশ ঘন্টায় খুলনার থেকে আগে ঢাকায় যেতাম সেটা সাড়ে তিন ঘন্টায় আমরা এখন যাই আমাদের এই একুশ ডিস্ট্রিক্টের এই উপকার পদ্মা ব্রিজের জন্য যার জন্য খুলনার জমির দাম এখন থেকে পাঁচ গুণ সাত গুণ পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে আমরা এই পনেরো বছর ক্ষমতায় থাকার জন্য আমরা খুলনাকে যে উন্নয়নের ধারায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উন্নীত হয়েছে আমাদের খুলনায় রেল স্টেশন আমাদের খুলনায় শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সেজন্য আমরা খুলনাবাসীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের ক্যান্সার হসপিটাল শিশু হসপিটাল ডেন্টাল হসপিটাল আমরা খুলনায় দুইটি ফোর লেন করেছি আপনারা জানেন যে লবণচোরা থেকে আমাদের রূপসা পর্যন্ত রূপসার থেকে খানজান আলী রাস্তা আমাদের ফেরিঘাট পর্যন্ত এবং আমাদের খুলনা ইউনিভার্সিটির সামনে দুইটি ফোর লেন রাস্তা আমরা কমপ্লিট করেছি এবং ইতিপূর্বে আমাদের এই খুলনার এত উন্নয়ন কোনো সময় স্বাধীনতার পরে আর হয় নাই আমরা সেই জন্য খুলনার মানুষ সের কাছে আপনারকে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং খুলনার মানুষদেরও বলতে চাই যে এই খুলনায় আমাদের এই ছয় সিট আমাদের সামনে নৌকা মার্কায় আপনারা ভোট দেবেন কেন এই নৌকা মার্কায়ের জন্যই বাংলাদেশে উন্নয়ন হয়েছে যেরকম মেগা প্রজেক্টগুলো উন্নয়ন হয়েছে আপনারা জানেন মেট্রো রেল কর্ণফুলি টানেল আমাদের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রামপাল আমাদের বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং বহু মেগা প্রজেক্ট যেগুলো পৃথিবীতে বহু বড় বড় দেশ হিমসেপ ঘায় সেখানে বাংলাদেশ আমরা মডেল হিসাবে পরিচিত পৃথিবীর দরবারে আমাদের দেশ যেরকম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সম্মানের সাথে মধ্যমায়ের দেশে পরিণত করেছে ভবিষ্যতে উন্নয়নের দেশে আমরা পরিণত হব কাজেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আবার প্রধানমন্ত্রী করার জন্য খুলনাবাসীকে আমরা আবার নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার জন্য আমরা জানাচ্ছি 
আমরা খুলনায় ভৈরব রূপসা এবং কাজী বাসাত আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি আমাদের খুলনা ভৈরব এবং কাজী বাসায় এই নদী খনন করার জন্য কেন খুলনায় আমাদের এই মংলা পোর্টের থেকে আমাদের যত মাল পরিবহন হয়ে থাকে ফুলতলা নোয়াপাড়া খুলনা কাজে এই নদী খননের জন্য আমরা দাবি জানাই সাথে সাথে খানজান আলী এয়ারপোর্ট আমাদের খানজান আলী এয়ারপোর্টের জায়গা অনেক আগের থেকেই আমাদের নেওয়া হয়ে গেছে এবং সরকারি ভাবে সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করা এখন শুধু আমাদের এই এয়ারপোর্টের দরকার কেন মংলা পোর্টে ব্যবসার জন্য এবং মালিকের শিপিং এজেন্ট এবং জাহাজ মালিকদের যাওয়া আসার জন্য আমার সেটা এবং ক্রুদের জন্য এয়ারপোর্ট বিশেষভাবে দরকার এবং এই পঞ্চাশ বছরে খুলনার মানুষের মনের আশা যে খুলনায় একটা এয়ারপোর্ট হবে কাজেই খানজান আলী এয়ারপোর্ট হলে আমাদের সেই আশাটা কিছুটা পরিপূর্ণ হবে সাথে সাথে শিক্ষা বোর্ড যশোর শিক্ষা বোর্ড আছে এখনও খুলনাতে স্বাধীনতার পরে এ পর্যন্ত আমাদের খুলনায় কোনো শিক্ষা বোর্ড হয় নাই কাজেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের আর একটা দাবি যে খুলনায় আমাদের একটা ভবিষ্যতে আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসবে ইনশাল্লাহ আপনি আমাদের এই শিক্ষা বোর্ড দেবেন আমি আমার বক্তব্য বাড়াবো না কেন গরমের ভিতরে আপনারা সকাল থেকে বহু মানুষ এসে বসে আছেন কাজেই সবাইকে আমার আর একবার আমার কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমাদের প্রিয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু তানায়া সফল প্রধানমন্ত্রী মানবী বিশ্বের মানবিক নেতা বিশ্ব নেতা গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা শেখ হাসিনাকে খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জননেতা জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম ডি বাবুল রানা ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন এরপরে আমাদের প্রিয় নেত্রী গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা বিশ্ব নেতা বঙ্গবন্ধু বিহীন বাংলাদেশে যিনি বাঙালির অনুভূতি শক্তি সাহস প্রেরণা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফুল দিয়ে বরণ করছেন জেলা আওয়ামী লীগের সুযোগ্য সভাপতি প্রবীণ জননেতা জনাব শেখ আরুনা রশিদ সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুচিদ অধিকারী ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন আপনাদের ধন্যবাদ বলুন ধন্যবাদ প্রিয় সমাবেশ আজকের এই বিশাল জনসমুদ্রে আমাদের দাবি উঠেছে খুলনা শিক্ষা বোর্ড মহিলা ক্যাডেট কলেজ আইনজীবী সমিতির বহুতল ভবন সহ বিভিন্ন দাবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার সুবিধাজনক সময় বিবেচনা করবেন আজকের এই জনসমুদ্রে বক্তব্য রাখবেন আমাদের রাজনৈতিক অভিভাবক এই জনসমুদ্র জনসভা সফল করতে কয়েকটি মাস ধরে যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার অত্যন্ত স্নেহ বাজন পনেরোই আগর যিনি পিতা হারিয়েছেন শহীদ শেখ আবু নাসেরের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র বাগরাট এক আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আমাদের অভিভাবক জননেতা শেখ হেলাল উদ্দিন এমপি বক্তব্য রাখছেন বক্তব্য রাখছেন জননেতা শেখ হেলাল উদ্দিন এমপি আসসালাম আলাইকুম হিন্দু ভাইদের আমার নমস্কার আপনাদের সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের এই বিশাল জনসভা প্রধান অতিথি আপনাদের আমাদের প্রিয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আজকের এই প্রধান এই সবার প্রধান অতিথি আমাদের সফল প্রধানমন্ত্রী সফল নেত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সফল নেত্রী উপস্থিত আছে আমাদের কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সম্মানিত নেতৃবৃন্দ 
উপস্থিত মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত আমাদের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সংসদ সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত আছেন আমাদের বিভিন্ন জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ আপনাদের সবাইকে খুলনায় আমরা স্বাগত শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনারা এসেছেন আমরা আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমার বক্তব্য দেওয়ার কিছুই নেই আপনাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল আপনাদের নেত্রী কবে খুলনায় আসবে আজকে তেরোই নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ব্যস্ততার মধ্যেও খুলনার মানুষকে এত ভালোবাসে খুলনার মানুষকে যে উনি কত ভালোবাসে তার প্রমাণ তার প্রমাণ একটাই এই অঞ্চলে মানুষের প্রাণের দাবি উনি পদ্মা সেতু করে দিয়েছে আপনারা জানেন যে এই পদ্মা সেতু নিয়ে কত ষড়যন্ত্র আমার পরিবারের সদস্যদের উপর কত ষড়যন্ত্র কিন্তু তারপর সকল ষড়যন্ত্র উনি উপেক্ষা করে ষড়যন্ত্র কানাডা হায় কানাডার কোর্ট বলেছে যে এটা মিথ্যা এত ষড়যন্ত্রের মধ্যে উনি নিজের অর্থায়নে আপনাদের টাকায় উনি নিজের অর্থায়নে এই খুলনার এই সাউথ বেঙ্গলের মানে বরিশাল খুলনা ডিভিশনের এই ব্রিজ উনি করে দিয়েছে যার সুফল আপনারা ভোগ করছেন আজকে আমার এই এই সভায় প্রথমেই আমি স্মরণ করি আমাদের প্রিয় নেতা যে নেতার জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো না যে নেতার ডাকে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বাংলার গ্রামেগঞ্জের দামাল ছেলেরা সেদিনকে মুক্তিযুদ্ধ করেছে মা বললে ইজ্জত দিয়েছে আজকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে আমাদের সেই প্রিয় নেতা যার আদর্শকে আমরা বুকে লালন করি যার সেই নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি আমার চাচি বঙ্গমাতা শেখ ফজলাতুল নেসাকে আমরা স্মরণ করি আমার শহীদ পায়রা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল শহীদ লেফটেন্ট শেখ জামাল আমার ছোট ভাই শহীদ শেখ রাসালকে আমি স্মরণ করি আমার পিতা আমি আসলে এত আজকে আমি খুলনা জনসভা থেকে আপনাদের যে ভালোবাসা আমার বোনের প্রতি যে বিশ্বাস আমার আজকে কথা বলার কোনো ভাষা নেই আমি সে আমার ছোট্ট ভাই রাসালকে স্মরণ করি আমার পিতা শহীদ সে কামন আছে যিনি খুলনার আপনাদের সাথে সম্পর্ক যাকে সে দিকে হত্যা করছিল সেই আমার পিতা সে নাসারকে আমি স্মরণ করি শহীদ মুক্তিযুদ্ধ পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা আমার পিতা সে কামুন নাসারকে আমি স্মরণ করি আমি স্মরণ করি আমার ভূপা যিনি জাতির জনকের নির্দেশে কৃষক লীগ প্রতিষ্ঠিত করেছিল আব্দুর রহসের নিবাদ তার পরিবারের সদস্যদের যারা সেদিন প্রাণ দিয়েছিল জাতির জনকের সাথে স্মরণ করি এই বাংলাদেশের যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আমার ফুবত ভাই শেখ ফজলুর রকমণিকে যার নেতৃত্বে এই যুবলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আমি সেই মনি ভাই আর যুব ভাবনার স্ত্রী ও তাদেরকে স্মরণ করি আজকে যার সেই বিঘিরে জামিল সাহেব সেনাবাহিনীর কিছু কুখ্যাত উচ্চবিলাসী অফিসারা গঠন করা ছিল সেদিনকে বঙ্গবন্ধু টাকে বিঘিরে জামিল ধরে এসেছিল এবং ওই বত্রিশ নম্বরে ঘোড়ায় উনি জনের জীবন দিয়েছিল প্রেসিডেন্টের নির্দেশে এসে তাকে বাঁচানোর জন্য তুমি জীবন দিয়েছিল আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি আমার মা ও তিরিশ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের যারা জাতির জনকে ডাকে এদের স্বাধীন করে জীবন দিয়ে গেছে যাদের বদলে আজকে এই মাঠে লাল সবুজ পতাকা আপনাদের হাতে এই বাংলাদেশের পতাকা আমরা ফিরে পেয়েছি দেশ স্বাধীন হয়েছে মহামন্দে দুই লক্ষ মহামন্দে ইচ্ছ চলে গেছে আমার কিছুই বলার নাই আমি শুধু খুল্লাবাসী গেছে একটাই আবেদন নির্বাচন এসে গেছে আমাদের এই অঞ্চলের এই বাসী খুল্লাবাসী গেছে একটা কথা আমি জিজ্ঞেস করি আপনারা দুই হাজার এক সালের কথা ভুলে গেছেন কি না বেগম জিয়াই খুলনা থেকে নির্বাচন করেছিল উনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই সারা খুলনার এই শহর জুড়ে জনসভা 
আমি প্রত্যেকটা মানুষকে জিজ্ঞেস করতে চাই উনি প্রধানমন্ত্রীর পর একদিন ওই খুলনার মানুষের কাছে এসের জন্য কি না আপনার আপনার বলেন এসের জন্য আসেনি উনি আসেনি উনি কি করেছে ওনার ওই অর্থমন্ত্রী সাইফুল রহমানের সাথে আলাপ করে এই মংলা পট যে পোর্টের উপর এই খুলনা ডিভিশন বরিশাল ডিভিশনের মানুষ আয় নির্ভরশীল সেই তিন লক্ষ মানুষকে উনি একদিনে বেকার করে দিয়েছে আপনারা ভুলে যান না বিএনপির চরিত্র কিন্তু এই উনি মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে উনি মংলা পট বন্ধ করে দিয়েছে আর শেখ হাসিনা নির্বাচনী ইস্তেফে দুই হাজার আট সালে বলেছিল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যদি আসে তাহলে আমি মংলা পট চালু করে দেব এবং আমি ক্ষমতায় আসলে এই পদ্মার ব্রিজ করে দেব কি করে দেয়নি আজকে উনি খালেদ জিয়া বলেছিল মংলা মা মাটি পড়াট হয়ে গেছে মংলা পট চলবে না বন্ধ করে দাও আজকে মংলা পটে শেখ হাসিনা দৌলতে বাংলাদেশের আমদানিকৃত পণ্যের চল্লিশ পার্সেন্ট মাল আজকে মন্দা বন্দরে মংলা বন্দরে খালাস হচ্ছে আজকে এই অঞ্চলে মানুষ আবার তার অর্থনৈতিক অবস্থা ফিরে পেয়েছে জুটপিলগুলি বন্ধ করে দিয়েছিল আমাদের সরকার প্রধান এসে বুতর কি দিয়ে সেই জুটপিলগুলি চালানোর চেষ্টা করছে আমার বিশ্বাস আমাদের যে উনিশ দফা দাবি আছে আমাদের তার কাছে চাওয়ার কিছু নাই আমরা আজকে এই জনসভার মধ্য দিয়ে আমরা মাননীয় নেত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই কি ঠিক আছে আপনার হাত তুলে দেন কেন ওনাই আমাদের পদ্মা সেতু করে দিয়েছে আজকে কি হয়েছে পদ্মা সেতুতে পদ্মা সেতু হওয়ার পর হওয়ার ফলে আগে চোদ্দ ঘন্টা বারো ঘন্টা খুলনা থেকে ঢাকা যেতে লাগলো আর আজকে একটা কৃষক আমার মা বোনেরা যারা গ্রামে যারা এই অঞ্চলে মানুষ যারা মৎস্য চাষি যারা মৎস্য চাষের উপর নির্ভরশীল আজকে ঢাকায় যাচ্ছে দুই থেকে তিন ঘন্টা তাদের পণ্য বিক্রি করে তারা আবার তাদের তাদের নিজ বাড়িতে ফিরে আসতে পারত তা আমার বক্তৃতা দেওয়ার কিছু নাই আপনাদের না চাইতে কেন এই মাটির সাথে এইখানে ওনার চাচা এখানে থাকতো আমার পিতা এই মাটির সাথে আপনাদের আত্মার সাথে খুলনা মানুষের সাথে ওনার একটা আত্মার সম্পর্ক আছে উনি খুলনাকে অনেক ভালোবাসে আপনাদের অনেক ভালোবাসে যার জন্য ওনার উন্নয়নের কথা বলতে গেলে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা লাগবে আমার কথা হলো এই উন্নয়নে তারা কি আপনারা অব্যাহতি চান কি না অব্যাহতি রাখতে চান হাত তুলে বলেন চান তাহলে আপনারা আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিয়ে আমাদের উনি যে উপকার করে দিয়েছে যে সুফল দিয়েছে আমরা চব্বিশ সালের নির্বাচনে লোকায় বন্ধ করব ঠিক আছে পঞ্চম আরকা পঞ্চম আরকা আর হচ্ছে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু কোথা পে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ মাননীয় সংসদ সদস্য আমাদের অভিভাবক জনতা সে খেলাল উদ্দিন এমপি এই জনসভা যিনি সফলের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন আজকের এই জনসমুদ্রে পর্যায়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যিনি তিন তিনবারের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বিশ্বস্ত কান্ডারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে যিনি সুসংগঠিত করেছেন যিনি অসুস্থতার মধ্যে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সড়ক ও সেতু মন্ত্রালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সাবেক ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জননেতা ওবায়দুল কাদের এমপি মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন জননেতা ওবায়দুল কাদের এমপি জয় বাংলা জয় বাংলা শেখ হাসিনার আগমন বক্তব্য রাখছেন জননেতা ওবায়দুল কাদের এমপি
নদীবিদ তো এই খুলনা প্রাকৃতিক অবারিত সৌন্দর্যে এই ভূমি জাতির বিতার সমাধিস্থল থেকে বেশি দূরে ন বঙ্গবন্ধু মোদি তিনি এ মাটি থেকে অনতি দূরে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন আজকে বঙ্গবন্ধুর কন্যা বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন প্রিয় ভাই এবং বোনেরা বঙ্গবন্ধুর কন্যা পিতার হারানো বেদনার শোক ভুলে তিনি এ বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন এই বাংলাদেশ পনেরো বছরে অনেক বদলে গেছে ঠিক কি না বলে গত পনেরো বছরে বাংলাদেশ বদলে গেছে গত পনেরো বছরে বাংলাদেশের যেখানেই যান বদলে যাওয়া বাংলাদেশের ছবি এ রূপায় রূপান্তরে রূপকার বঙ্গবন্ধুর কন্যা আমাদের আজকের এই রূপান্তরের সত্যিকারে রূপায় রূপকার বঙ্গবন্ধু কন্যা সে আছে খুলনার মানুষ আপনারা তো অনেক পেয়েছেন খুলনা যেদিকে থাকায় শুধু উন্নয়ন আর উন্নয়ন দুই একটা নদী খননের বিষয় আছে এখন আরেকবার ক্ষমতায় না আসলে আরেকবার কাজ হবে কেমন বলেন আগামী দিনে ক্ষমতায় আসলে আরও কাজ হবে সেটাই আজকে শেখ হাসিনা জাতি সামনে সেটাই উপস্থাপন করেছে ঠিক আছে হ্যাঁ খেলা হবে খেলা তো হবে খেলা হবে খেলা হবে এই রূপসা নদীতে খেলা হবে সুন্দর বনে খেলা হবে খেলা হবে সারা বাংলায় খুলনায় খেলা হবে ফরিদপুরে খেলা হবে সারা বাংলা খেলা হবে ওয়াটার ফাইনাল শেষ হয়ে গেছে এখন সেমি ফাইনাল তুই এরা শুনছ ভাই খেলা হবে প্রস্তুত সেমি ফাইনালের জন্য কি আপনারা আস্তে আস্তে স্লোগান দেন খুল্লার মানুষ তো আমি জানি খুব তেজ স্লোগান দিবেন উচ্চ কণ্ঠে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেশ এ খুল্লা এখানে আওয়াজ কেন মিন মিন করে 
এটা রয়্যাল বেঙ্গল তাই কেন দেশ এখানে খেলা হবে জানুয়ারিতে ফাইনাল খেলা ঠিক আছে তো প্রস্তুত আছে সব যাবে দেখেন নাই আঠাইশ তারিখে নয়া বল্টনের মঞ্চ থেকে মির্জা ফখরুল কিভাবে দৌড়ে পালাম দেখেছেন মঞ্চ থেকে ভেগে পালাইছে তারপর আবার অফিসের মধ্যে কি এক আরা ফিরে ডাকছে এরা নাকি এই আরাফি নাকি ওই বিএনপির অবতার আর ভগবান ভগবান ডেকে সরকারকে সেদিন হঠাৎ চেয়েছিল পেরেছে পেরেছে আল্লাহ যার সাথে আসে তাকে কেউ হটাতে পারে না ঠিক আছে শেখ হাসিনা রূপ আল্লাহর আশীর্বাদ আছে শেখ হাসিনা জনগণের শক্তিতে শক্তিমান তাকে কোনো অপশক্তি হটাতে পারবে না বাংলার জনগণ তার সঙ্গে আছে এবং থাকবে ঠিক আছে ছেলেরা বলে না মেয়েরা বলতে যে থাকবে থাকবে বলে মেয়েরা ছেলেরা বল কি ব্যাপার মিন মিন করো কেন হ্যাঁ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ধৈর্য উঠু আর একবার আর একবার ঘটছে উঠু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হ্যাঁ ওই আরাফি না কি ওই যে কোথায় দিয়ে তাকে অবতার বাজিয়েছে তাকে দিয়ে সরকার হঠানোর চক্রান্ত করেছে সেই চক্রান্ত সফল হয়নি আল্লাহ রহমতে আঠাইশ তারিখের এই ফাঁড়া আমাদের নেত্রী কেটে উঠেছে আঠাইশ তারিখ সরকার তো যায় যা যা শেষ হয়ে যা শেষ হয়ে গেছে শেষ হয়ে যাচ্ছে তারা বিএনপি এখন শেষ হওয়ার পথে তারা বেশি তর্জন গর্জন করতে গিয়ে নিজেদেরই পতন দিকে যাচ্ছে ঠিক কিনা বলেন ইনশাল্লাহ বিএনপির পতন অনিবার্য শেখ হাসিনা আছেন তিনি যতদিন আছেন জনগণের সঙ্গে আছেন জনগণের শক্তিতে তিনি বিশ্বাস করেন আপনাদের অনুরোধ করব আস্থা রাখুন আস্থা রাখা যা বঙ্গবন্ধুর কন্যা তার প্রতি আস্থা রাখা যা বলুন আস্থা রাখুন শেখের বেটি শেখ হাসিনা কি তার প্রতি আস্থা রাখুন ইনশাল্লাহ আগামী জানুয়ারির ফাইনালেও আমরা বঙ্গবন্ধু চেতনা মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধে আমরা বিজয়ী হব আবারও বিজয়ী হব শক্তি রাখেন 
শক্তি ডাকে নিজেরা শক্তিমান হল আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু আমাদের ভয় পাওয়ার কিছুই নেই সকল অপশক্তি আমাদের সামনে ভেঙে চুরে বেসমার হয়ে যাবে আপনার শুধু সাহস নিয়ে যাবে সাহস নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াবেন ঠিক আছে সাহস নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াবেন আক্রমণ করলে পাল্টা আক্রমণ ছাড়া হবে না এই দুষ্কৃতিকারীতে আমরা ক্ষমা করব না সবাইকে ধন্যবাদ নেত্রী বক্তব্য রাখবেন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আজকের এই বিশাল জনসভায় এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন যিনি আজকের এই সভার সভাপতিত্ব করছেন খুলনা গণমানুষের নেতা খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সভাপতি খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বারবার নির্বাচিত সফল মেয়র সাবেক সংসদ সদস্য সাবেক সফল মন্ত্রী জননেতা তালুকদার আল আজ আব্দুল খালেক রহমান রাহিম আজকের এই মহাসমাবেশের সম্মানিত প্রধান অতিথি গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের সফল প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের মাঝে উপস্থিত জাতীয় নেতৃবৃন্দ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ আমাদের এই বিভাগ সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সভাপতি সাধারণ সম্পাদক আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন উপজেলার সভাপতি সাধারণ সম্পাদক উপজেলা চেয়ারম্যান সহ এই বিভাগের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আজকের এই সমাবেশকে মহাসমাবেশ করার জন্য যারা কষ্ট করে আমাদের এই মাঠে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সেই সমস্ত ভাই ও বোনেরা আমি সকলকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই আমি কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তার ব্যস্ততার মাঝেও তিনি এই খুলনার মহাসমাবেশে উপস্থিত হয়ে খুলনার মানুষকে কৃতজ্ঞতার আবদ্ধে অবদ্ধ করেছেন তার কারণ তিনি আমাদেরকে এই দক্ষিণ পঞ্চিম অঞ্চলের মানুষ এক সময় হতাশা আমাদের কিছুই ছিল না 
কোনো সরকার এই খুলনার মানুষের কোনো দাবি এবং কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করে না আপনি দুই হাজার উনিশশো সালে আপনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পরে এই খুলন অঞ্চলের এই দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড আপনার হাতেই বাস্তবায়ন হয়েছে আজকে আমি যদি মোংলার কথা বলি এই মোংলা সম্পূর্ণভাবে বিএনপি সরকার বন্ধ করে দিয়েছিলেন অতএব আপনি ছিয়ানব্বই সালে ক্ষমতা আসার পরে অষ্টানব্বই সালে এই মোংলা বন্দরকে সচল করার জন্য আপনি মোংলা পোর্ট থেকে সাড়ে তিনশো একর জমি নিয়ে আপনি বিজেট করেছিলেন এই মোংলাকে গতিশীল করার জন্য এখানে ড্রেজিংয়ের কাজ করেছিলেন আর সেদিন মোংলা বন্দরে কোনো ইন্ডাস্ট্রি ছিল না উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে ওখানে কাজ বন ছিল আপনি ক্ষমতায় আসার পরে যে সমস্ত লোক যারা ইন্ডাস্ট্রি করবে জমি বরাদ দুনিয়া ছিল সেই দিন আপনার নির্দেশে তারা ইন্ডাস্ট্রি করা শুরু করে এবং আজকে তেইশটি এলজিডি আজকে ফ্যাক্টরি ওখানে হয়েছে আজকে পাঁচটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি হয়েছে দুইশো পাঁচ একর জমির উপর আজকে স্পেশাল অর্থনীতি জোন হয়েছে আজকে সেখানে আমরা জেডি করার জন্য নূতন করে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আজকে বাংলা বন্দরে হাজার হাজার মানুষের কর্ম এইচিপি বিজেটে পাঁচ থেকে ছ হাজার মানুষ আজকে কাজ করে আজকে আমি খুল্ল শহরের কথা বলতে চাই এই অঞ্চলের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আজকে শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আজকে আমাদের এই অঞ্চলের যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপনি সরকারিকরণ করেছেন আমরা এই অঞ্চলের ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে আপনি আজকে এই অঞ্চলে আমাদের যে সমস্ত দাবি ছিল এই খুলনার আপনি আঠারো সালে আপনি আমাদেরকে উনিশ সালে আমাদের কয়েকটা প্রকল্প আপনি দিয়েছেন যে প্রকল্প চলমান আগামী চব্বিশ সালে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে আমি আজকে যেহেতু এই শীতকালের বেলা এখনই আমার কথা শেষ করতে হবে আপনার আপনার কাছে আমার খুলনার মেয়র হিসাবে খুলনা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে এই অঞ্চলে একজন রাজনৈতিক আপনার দলের নেতা হিসাবে আমার বিভিন্নভাবেই মানুষ আমাদের কাছে দাবি করে যে আপনাদের প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ আপনাদের অভিভাবক আসবে আপনারা এই খুলনার জন্য তার কাছে নূতন করে কি চাবেন আমরা বলেছিলাম আপনারা বলেন আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের যা প্রা চাওয়া ছিল সব গুণেই আমরা সম্পূর্ণ করেছি এর জন্য আমরা গর্বিত এই অঞ্চলের আপনার নেতা কর্মীরা গর্বিত আমি আপনাদের আপনার কাছে বলবো যে আপনি অনেক টাকা দিয়েছেন আমাকে পানি এই বর্জ্য ব্যবস্থার জন্য আজকে রুশ এবং বৈরাব নদী আজকে আমার জীবনে আমি দেখি নাই কোনো খনন করা হয়েছে এই নদী খনন না করলে খুলনার যত কাজই করি না কেন সেই কাজ কোনো সুফল জনগণ পাবে না এই জন্য আপনার কাছে দাবি আপনি পঞ্চমবারে বলেন প্রধানমন্ত্রী হবে ইনশাল্লাহ অতএব সেই সময় আমরা যে দাবিগুলো আপনার কাছে করেছি আমাদের সেই দাবিগুলো পূরণ করে খুলনা সহ এই অঞ্চলের মানুষকে আপনি আমাদেরকে উপহার দেবেন সেই উন্নয়ন কাজগুলো এই আবেদন রেখে আপনার সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করে এই অঞ্চলে আগামী যে জানুয়ারি নির্বাচন নির্বাচনে আমরা ছত্রিশটি সিট এই বিভাগে আমরা আপনাকে উপহার দেব এই আশা রেখে এই কথা দিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ শির ধন্যবাদ এবার বক্তব্য রাখছেন যার বক্তব্য শোনার অধীর আগ্রহে আপনারা দীর্ঘক্ষণ বসে আছেন তিনি আর কেউ নন তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সফল রাষ্ট্রনায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সুযোগ্য কন্যা গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা প্রধানমন্ত্রী 
মহানগর জেলা আওয়ামী কর্তৃক আয়োজিত এ বিভাগীয় এই সভায় যারা উপস্থিত রয়েছেন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যারা এসেছে সবাইকেই আমি আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম এই মাঠে যারা আছেন বা দূরে যারা আছেন আমি যাদের দেখতে পাচ্ছি আর যারা এখানে আসতে পারেন নাই দূরে রয়ে গেছেন আমি শুনেছি যে অনেকেই আমি নিজেও দেখতে পাচ্ছি অলিগলিতে অসংখ্য মানুষ কাছে থেকে দেখতে পাচ্ছি না আমি এটুকু বলতে চাই যত দূরেই থাকেন না কেন আপনারা সবাই আছেন আমার নিজের অন্তরে নিজের হৃদয়ে এখান থেকে আমি সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার বক্তব্যের প্রথমেই পরম শ্রদ্ধাবারে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি আমি শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতার প্রতি তিরিশ লক্ষ শহীদের প্রতি দু লক্ষ মা বোনের প্রতি আমি পরম শ্রদ্ধা পরে স্মরণ করি অনেক ব্যথা বেদনা বুকে নিয়ে পঁচাত্তর পনেরোই আগস্ট যেদিন আমি হারিয়েছি আমার বাবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন ঘাতকে নির্মম বলে তাকে হত্যা করেছেন একই সাথে আমার মা বেগম ফজলাত নেসা মুজিব আমার ছোট তিন ভাই কামাল জামাল রাসেল তাদের অপরিত বন্ধু সুলতানা রোজি আমার একমাত্র চাচা শেখ আবু নাসের সহ আমাদের পরিবারের সদস্যদের আমি তাদের আত্মার মাক ফরাত কামনা করি আমার ছোট বোন রেহানা আমি বিদেশে ছিলাম একাশি সালে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচিত করে ফিরে আসি তারপর থেকেই আমার প্রচেষ্টা এই বাংলার মানুষ যারা ক্ষুদার অন্ন পেত না পরনিচ্ছিন্ন কাপড় বস্ত্র পেত না কুড়ে ঘরে বাস করত বা গৃহহারা ভূমিহীন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই শিক্ষার ব্যবস্থা নেই শোষিত বঞ্চিত একটি জাতি যাদের মুক্তির জন্য আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সারা জীবন কষ্ট স্বীকার করেছেন সংগ্রাম করেছেন জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন যে দেশের মানুষের মুক্তির জন্য লাখ শহীদ রক্ত দিয়েছে আমার একটাই লক্ষ্য যে দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা আবার প্রথমে ছিয়ানব্বই সালে সরকার এসেছিলাম চল্লিশ লক্ষ মাটির জন্য খাদ্য ঘাটতি ছিল দেশকে খাদ্য সংসম্পন্ন করেছিলাম ষোলো সব এগারোর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন চার হাজার তিন সব এগারো বৃদ্ধি করেছিলাম সাক্ষরতার হার পঁয়তাল্লিশ ভাগ থেকে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ ভাগে উন্নীত করেছিলাম দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম রাস্তাঘাট পোল ব্রিজ যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু ব্রিজ থেকে শুরু করে এই যে রূপসা ব্রিজ অনেক কাজ আমরা করেছিলাম কিন্তু দু হাজার আকে আসতে পাইনি এরপর দু হাজার আটের নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ নৌকা মার্কায় ভোট দেয় সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে দুশো তেত্রিশটা সিট পেয়েছিল আর ওই বিএনপি তারা পেয়েছিল মাত্র তিরিশটা সিট তিনশো সিটের মধ্যে মাত্র তিরিশটা সিট পায় বিএনপি দু হাজার আট সালের নির্বাচনে আর আওয়ামী লীগ এককভাবে পায় দুশো তেত্রিশটা সিট অন্যান্য দল বাকি সিট পায় আমরা সরকার গঠন করি এরপর দু হাজার চোদ্দো সাল আঠারো সালের নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করি ধারাবাহিক গণ্য দল বাকি সিট পায় আমরা সরকার গঠন করি এরপর দু হাজার চোদ্দো সাল আঠারো সালের নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করি ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক ধারা আজকে বাংলাদেশে অব্যাহত আছে এই ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক ধারা আছে বলেই আজকে বাংলাদেশের উন্নয়নটা দৃশ্যমান আমি আজকে এই আপনাদের কাছে এসেছি আপনাদের এই খুলনার উন্নয়নের জন্য আমরা ব্যাপক কাজ করেছি তবে তার কিছুক্ষণ আগেই আপনারা জানেন যে অনেকগুলি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করে আসলাম যা বলতে পারেন আপনাদের জন্য উপহার হিসেবে আমি নিয়ে এসেছি আপনাদেরকে দেবার জন্য সেটা হলো উনিশশো একাত্তর সালে গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ভবন সিভিল সার্জনের অফিস ভবন বাসভবন খুলনা জেলার পাইকাশ উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলনা শিক্ষানবী শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তর সংস্কার ও আধুনিক আয়ন বিএসটিআইয়ের আঞ্চলিক অফিস স্থাপন ও আধুনিক আয়ন খুলনা বিটা কেন্দ্রে দশতলা নারী 
হোস্টেল ভবন নির্মাণ সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজের ছয়তলা একাডেমিক ভবন চালনা বাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ছয়তলা একাডেমিক ভবন তালিমুল বিল্লাত রাহমাতিয়া ফাজিল মাদ্রাসা ছয়তলা একাডেমিক ভবন নজরুল নগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ছয়তলা একাডেমিক ভবন আর আর এফ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছয়তলা একাডেমিক ভবন আগরঘাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চারতলা একাডেমিক ভবন পাইকগাছা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের পাঁচতলা একাডেমিক কাম ওয়ার্কশপ ও চারতলা প্রশাসনিক ভবন ভদ্রা নদীর উপর তিনশো পনেরো পয়েন্ট তিন শূন্য মিটার পিসি গাড্ডার ব্রিজ নির্মাণ খালিশপুর বিআইডিসি রোডের ড্রেন ফুটপাথ নির্মাণ সহ রাস্তা প্রশস্তকরণ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চল খুলনার ছয়তলা বিশিষ্ট নবনির্মিত অফিস ভবন দৌলতপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট খুলনা চারতলা ছাত্র হোস্টেল খুলনা ড্রেজার বেস ভবন এই প্রকল্পগুলি আমি এইমাত্র উদ্বোধন করেছি আমিগুলি শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি এবং আপনাদের এই উপহার আমি দিয়ে গেলাম এছাড়াও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্যানিটারি ল্যাট ফিল্ম নির্মাণ মাথাভাঙা খুলনা দীঘলিয়া টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের একাডেমিক কাপ প্রশাসনিক ও ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণ কুরুলিয়া নদীর উপর সাতশো আটচল্লিশ পয়েন্ট নয় শূন্য মিটার ব্রিজ নির্মাণ আকলিমা খাতুন টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট পাইকগাছা খুলনা স্থাপন প্রকল্প বসন্তপুর নদী বন্দর কালীগঞ্জ সাতক্ষীরা এই প্রকল্পগুলির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে গেলাম ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে এই প্রকল্পগুলিও বাস্তবায়ন করে আপনাদের উপহার দিতে সক্ষম হব এছাড়াও খুলনায় এ কয় বছরে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করেছি প্রায় খুলনা অঞ্চলের যে বিভিন্ন প্রকল্প ইতিমধ্যে আমরা বাস্তবায়িত করে ফেলেছি যেমন খুলনা পুলিশ সুপারের নতুন কার্যালয় বাসভবন দশতলা বিশিষ্ট খুলনা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন শেখ রাসেল ইকো পার্ক নয়টি আধুনিক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নারী পুলিশ ব্যারাক পুলিশ অফিসার্স মেস ও থানা ভবন জেলা ও আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস হিসাব রক্ষণ অফিস ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিভাগীয় অফিস নির্মাণ দুইশো পঞ্চাশ হাজার বিশিষ্ট শহীদ শেখ আবুল হাসের বিশ্বাসায়িত হাসপাতাল পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করণ ছিয়ানব্বই সালে এটা শুরু করেছিলাম খালেদা জিয়া ক্ষমতা এসে এটা বন্ধ করে দিয়েছিল স্পেন স্প্যানিশ সরকারের সহায়তায় যন্ত্রপাতি কেনার কথা ছিল খালেদা জিয়া বন্ধ করে দেয় সেটা আর আমরা পাইনি তার পরবর্তীতে তৃতীয়বার এসে আমরা এই হাসপাতালটা নির্মাণ করেছি দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে পাঁচতলা বিশিষ্ট খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে মাল্টিপারপাস ভবন খুলনা জেনারেল হাসপাতালের বহুতল ভবন খুলনা বিভাগীয় শিশু হাসপাতাল খুলনা নার্সিং কলেজ খুলনা ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি ও খালিশপুর নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ নয়টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একত্রিশ শয্যা থেকে পঞ্চাশ সজ্জা উন্নীত করা হয়েছে সাতটি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স দশটি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন তেত্রিশটি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স বাইশটি শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস সাতচল্লিশটি গ্রোথ সেন্টার হাট বাজার সাতষট্টিটি সাইক্লোন সেন্টার একশো পঁচাত্তরটি সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন এগারোটি মডেল মর্জিত ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ পাঁচশো তেইশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ চব্বিশটি ভূমিহীন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের বাসভবন ও আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় পাঁচ হাজার একশো তেপ্পান্নটি বাড়ি নির্মাণ করে গৃহহীন ভূমিহীনদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে দুই হাজার সাতশো পাঁচটি গভীর নলকূপ খনন স্থাপন চব্বিশ হাজার আটশো চুরাশিটি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ আকার এখানকার পানি নোনা তাই বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে সেই সুপেয় পানি যদি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন সেই ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি বাঁধ নির্মাণ পুনর্নির্মাণ খাল খনন পুনখনন নয়টি পুকুর খনন স্লুইচ গেট রেগুলেটর নির্মাণ মেরামত উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ মেরামত উন্নতিকরণ নদীতির স্থায়ী সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষা সড়ক ও জনপদ বিভাগের আওতায় একশো বিরানব্বই কিলোমিটার মহাসড়ক সাতটি সেতু ও পঁয়ষট্টিটি কালভার্ট এক হাজার নয়শো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক ও এক হাজার নয়শো পঁয়ত্রিশ মিটার ব্রিজ কালভার্ট এই খুলনায় করা হয়েছে তাছাড়া খুলনা যশোর কুষ্টিয়া 
যশোর খুলনা মংলা জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এর ফলে দেশীয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরবর্তী হাব হবে এই খুলনা অঞ্চল দেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর বেনাপোল নয়াপাড়া নৌবন্দর মংলা সমুদ্র বন্দরের নিকটবর্তী হওয়ায় খুলনাকে শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করবে খুলনার মানুষের দুঃখ ঘুচে যাবে মংলা সমুদ্র বন্দর আজকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার উন্নতি করেছে খালেদা জিয়া ক্ষমতা এসে এই মংলা বন্দর বন্ধ করে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসে তা পুনরায় চালু করে আজকে এই বন্দর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শুধু বাংলাদেশের জন্য না ভারত নেপাল ভুটান সকলের জন্যই এই বন্দর আজ উন্মুক্ত এবং তারাও এই বন্দর ব্যবহার করছে সবচেয়ে বড় কথা পদ্মা সেতু নির্মাণ এই সেতু নির্মাণের ফলে পদ্মা সেতুর সাথে ইতিমধ্যেই মধুমতী নদীর উপর কালনা আমরা আরেকটি সেতু মধুমতী সেতু নির্মাণ করে দিয়েছি আজকে আর ঢাকা থেকে আসা যাওয়া বা ঢাকায় যাওয়া অথবা এখান থেকে কোনো আঞ্চলিক যোগাযোগ সব থেকে সুবিধা এই খুলনাবাসী আজকে পাচ্ছেন অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে এর ফলে শিল্পায়নেরও সুযোগ হবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এই সেতু নির্মাণের ফলে ঢাকা দর্শনার দূরত্ব চৌচল্লিশ পয়েন্ট দুই চার কিলোমিটার ঢাকা খুলনার দূরত্ব দুইশো বারো পয়েন্ট শূন্য পাঁচ কিলোমিটার কমে গেছে খুলনা বেনাপোল মংলা রেল লাইনের কাজ ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন আমি এটা এটা কাজ শুরু হয়েছে তাছাড়া খুলনা থেকে আমাদের মংলা পোর্ট পর্যন্ত যে রেল লাইন যেটা ভারতের এল ও সি টাকায় করা হয়েছে আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সেই রেল লাইন উদ্বোধন করে দিয়েছি সেই সাথে আমাদের ঢাকা পদ্মা সেতুয়ে ঢাকা খুলনা সুন্দরবন এক্সপ্রেস আমরা একটা এক্সপ্রেস ট্রেন ও চালু করে দিচ্ছি সুন্দরবন এক্সপ্রেস নামে যাতে খুব তাড়াতাড়ি আপনারা যাতায়াত করতে পারেন এই রুটে এছাড়া দু হাজার সালে বেনাপোল হয়ে খুলনা কলকাতা খুলনা রুটে বন্ধন এক্সপ্রেস রেল চালু হয় সেভাবেই খুলনার বিভিন্ন উন্নয়নের কাজ আমরা করে দিয়েছি শুধু খুলনা না সেই সাথে সাথে আমাদের আরও যে কাজগুলি রয়েছে সেগুলিও ধীরে ধীরে আমরা করে দিচ্ছি নদী ভাঙায় যাতে এই খুলনা বিভাগের সমস্ত জেলাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য স্থায়ী ড্রেজার রেখে সময় মতো ড্রেজিং করা এবং নদী ভাঙন রোধ করা সেই ব্যবস্থাটাও আমরা হাতে নিচ্ছি আওয়ামী লীগ যখন সরকারে আসে জনগণের উন্নয়ন হয় দুর্ভাগ্যের বিষয় বিএনপি মানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বিএনপি জামাতের কাজই হচ্ছে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মারা আপনারা দেখেছেন এই আঠাশ অক্টোবর কিভাবে পুলিশকে মাটিতে ফেলে পিটিয়ে পিটিয়ে তাকে হত্যা করেছে বেহুস হয়ে গেছে তাও ছাড়েনি তারপর কুপিয়ে আছে পঁয়তাল্লিশ জন পুলিশ আহত সাংবাদিকরা তাদেরই সংবাদ সংগ্রহ করতে গেছে তাদেরও ছেড়ে দেয়নি সাংবাদিকদের পর্যন্ত তারা পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে রাজারবাগ পুলিশ স্টেশনে ঢুকে সেখানে হাসপাতাল হাসপাতালে আক্রমণ করেছে পাশাপাশি কয়েকটা অ্যাম্বুলেন্স পুড়িয়ে ভেঙেছে পুড়িয়ে দিয়েছে অ্যাম্বুলেন্সে করে রুগী যাচ্ছে সেই অ্যাম্বুলেন্স আক্রমণ করেছে এদের মধ্যে এতটুকু মানুষত্ব বোধ আছে বলে আমি মনে করি না এমনকি উত্তরবঙ্গে দেখা গেল একজন অন্তঃসত্তা মহিলা যিনি যাচ্ছেন অ্যাম্বুলেন্সে সেই অ্যাম্বুলেন্স পুড়িয়ে দিয়েছে এইভাবে মানুষ পোড়ানো মানুষের ক্ষতি করা যা তারা শুরু করেছিল দু সালে হাজার হাজার মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছিল হাজার হাজার গাড়ি পুড়িয়েছিল রেল পুড়িয়েছিল ভূমি অফিস পুড়িয়েছিল সরকারি অফিস পুড়িয়েছিল স্কুল পুড়িয়েছিল এমনকি নির্বাচনের সময় নির্বাচনী কেন্দ্র পুড়িয়েছিল নির্বাচন ঠেকাতে তা পারে নাই জনগণ প্রতিরোধ করেছিল জনগণ বাধা দেওয়ার ফলে তা তা সফল হতে পারে নাই আজকেও আপনাদের কাছে আমার সেই আহ্বান থাকবে ওই সন্ত্রাসী দল বিএনপি জামাত জোট এরা তো মানুষের জন্য কাজ করে না একজন তো এতিমের অর্থ আত্মসাত করে সাজাপ্রাপ্ত আর একজন দু হাজার সাত সালে মুচকিলা দিয়েছিল মুচলেখা দিয়ে বলেছিল যার কোনোদিন রাজনীতি করবে না এখন লন্ডনে বসে বসে 
যত টাকা দুর্নীতি করে চুরি করেছিল সেই টাকা খরচ করে আর আগুন জ্বালিয়ে মানুষ মারে এই মানুষ খুন এটাই হচ্ছে তাদের একমাত্র গুণ আর কোনো গুণ বিএনপির জামাতে নেই কাজে এই খুনিদের এবং এই দুষ্কৃতিকারী যারা আগুন দিতে যাবে ইতিমধ্যে আমরা ঘোষণা দিয়েছি যে কেউ অগ্নিসংযোগ করতে যাচ্ছে ধরিয়ে দিতে পারলে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে তাকে কে যাতে কোনো মানুষকে তারা পুড়িয়ে না পারতে পারে আর যারা এভাবে আগুন দিয়ে মানুষ মারে তাদেরকে কখনো ছাড় দেওয়া হবে না প্রধান বিচারপতির বাড়ি সেই বাড়িতে ভাঙচুর করতে পারে বিচারপতিদের কোয়ার্টার সেখানে ভাঙচুর করেছে হাসপাতালে হামলা আমরা দেখলাম ইসরায়েল প্যালেস্টাইনদের উপর হামলা করছে মা বাচ্চাদের নিয়ে হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিল ওই ইহুদিরা সেই হাসপাতালে বম্বে করে মা শিশুকে হত্যা করেছে মনে হয়েছিল বিএনপির লোকেরা ওই ইসরায়েলদের কাছ থেকেই বোধ হয় শিক্ষা নিয়েছে যার জন্য আজ অ্যাম্বুলেন্সের উপরে হামলা করে অন্তঃসতা মানুষকে পর্যন্ত পুড়িয়ে মারে তাহলে এরা কারা সেটাই প্রশ্ন আমাদের এরা কি বাংলাদেশ চায় না বাংলাদেশের ধ্বংস চায় ওরা বাংলাদেশের ধ্বংস করে আওয়ামী লীগের একুশ হাজার নেতা কর্মী তারা হত্যা করেছে দু হাজার একের নির্বাচনের পর যে অত্যাচার নির্যাতন করেছিল সেটা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না ওদের চরিত্র বদলাবে না কোনোদিন বদলায় নেই নির্বাচনের আগে অনেক ওয়াদা করে যায় আপনাদের মনে আছে এই খুলনা থেকে খালদা জিয়া নির্বাচনী ওয়াদা করে গিয়েছিল সব বন্ধ শিল্প কলকারখানা চালু করবে ক্ষমতা যে সব শিল্প কলকারখানা বন্ধ করে দিয়েছিল মংলা পোর্ট বন্ধ করে দিয়েছিল এটাই ওদের চরিত্র কাজী আমি আপনাদের বলবো বাংলাদেশ আজকে এগিয়ে যাচ্ছে দু হাজার আটে নির্বাচনী ইস্তেহারে ঘোষণা দিয়েছিলাম রূপকল্প দু হাজার একুশ দু হাজার বিশে জাতির পিতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করেছি দু হাজার একুশ সালে স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা উদযাপন করেছি আর সেই সময় বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে আজকে আমরা দারিদ্রের হার কমিয়েছি দু হাজার ছয় বিএনপির আমল একচল্লিশ ভাগ ছিল দারিদ্রের হার আঠারো দশমিক সাত ভাগে আমরা নামিয়ে এনেছি হত দরিদ্র ছিল পঁচিশ দশমিক এক ভাগ সেটা আমরা পাঁচ দশমিক ছয় ভাগে নামিয়ে এনেছি আমরা মানুষের মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি করেছি খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টি করেছি বিএনপির আমলে যেখানে মাত্র খাদ্য শস্য উৎপাদন হতো এক কোটি আশি লক্ষ আর বিরানব্বই হাজার এক কোটি আশি লক্ষ মেট্রিক টন আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে আমরা উৎপাদন বাড়িয়েছি এবং যখন আমি ছিয়ানব্বই সালে সরকারে আসি তখন ছিল চল্লিশ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য ঘাটতি ধান চাল উৎপাদন হতো মাত্র উনআশি লক্ষ মেট্রিক টন পাঁচ বছরে আমরা তা বৃদ্ধি করি বৃদ্ধি করে আমরা এক কোটি উনআশি ষাটসত্তর লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করব দু হাজার দুই তিন খাদ্যা যেমন আমলে এক ছটা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি যেখানে আমরা রেখে গিয়েছিলাম সেখানেই ছিল আজকে আমরা এই কয়েক বছরে যেখানে এক কোটি আশি লক্ষ মেট্রিক টন সেখানে আমরা এখন চার কোটি নিরানব্বই লক্ষ ষোলো হাজার शिक्षार कथा बोलें प्रवृत्ति दीची प्रति बचर बाढ़ा आज के प्राइमरि शिक्षार्थी प्रि प्राइमरि शुरू कर प्राइमरि शिक्षार्थी বৃত্তির টাকা উপবৃত্তির টাকা মায়ের নামে সরাসরি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা পৌঁছে দিই আমি যখন এই মোবাইল ফোনের মধ্যে দি দিতে যাই আমরা দেখলাম বিশ লক্ষ মায়ের কোনো মোবাইল ফোন ছিল না সেই মোবাইল ফোন আমি কিনে দিয়েছিলাম আজকে তাদের হাতে সরাসরি টাকা যায় এছাড়াও আমরা সেই প্রাইমারি থেকে 
উচ্চশিক্ষা এমনকি পিএইচডি করবে বা তার থেকে উচ্চশিক্ষা নেবে তার জন্য তাদেরকে আমরা বৃত্তি উপবৃত্তি দিচ্ছি এই উপবৃত্তি বৃত্তি প্রায় তিন কোটি চুরানব্বই লক্ষ দশ হাজার শিক্ষার্থী এই বৃত্তি উপবৃত্তি পাচ্ছে গবেষণার জন্য টাকা পাচ্ছে সেই টাকা আমরা দিয়ে আমাদের দেশের মানুষকে আধুনিক আইসিটি শিক্ষা বিজ্ঞান প্রযুক্তি শিক্ষা এবং দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিয়েছি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছি আমাদের দেশের মানুষের ছেঁড়া কাপড় পরা দেখেছি আমি বিদেশ থেকে কাপড় এনে পড়ানো হতো দেশে ফিরে এসে ওটাই দেখতাম বিদেশ থেকে কাপড় আসছে পুরানো কাপড় আল্লাহ রহমতে এখন আর কারো কারো ওই বিদেশ থেকে পুরানো কাপড় আনতে হয় না বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষই এখন অন্ন পাচ্ছে বস্ত্র পাচ্ছে ঘর পাচ্ছে আমরা তাদেরকে ঘর তৈরি করে দিচ্ছি আমার দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি একটি মানুষ ভূমিহীন থাকবে না একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না আর সেই প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি আজকে আট লক্ষ একচল্লিশ হাজার পরিবার বিনা পয়সায় তাদেরকে আশ্রম প্রকল্প এরপর আমাদের আছে যারা মুক্তিযোদ্ধা তাদের জন্য বিনিবাস এবং বিভিন্নভাবে অন্যান্যভাবে আমাদের গৃহায়ন তহবিল গুচ্ছগ্রাম বিভিন্ন তহবিলের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা ভূমিহীন মানুষকে ঘর দুই কাঠা জমি জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি কোনো মানুষ যেন ভূমিহীন না থাকে গৃহহীন না থাকে মুজিব বর্ষের উপহার হিসেবেই আমরা এই পদক্ষেপ হাতে নিয়েছি যেন আমাদের দেশের একটি মানুষও যেন ঠিকানা বিহীন না থাকে সেই ব্যবস্থা আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা এসে আমরা করেছি কারণ আওয়ামী লীগ তো জনগণের কল্যাণে কাজ করে স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দৌড় করে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কম বেশি ছয় হাজার মানুষের জন্য একটা করে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ ছিয়ানব্বই সালে শুরু করি সেখান থেকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা পাচ্ছে বিশেষ করে আমার মা এবং শিশুরাই বেশি লাভবান বা মাতৃত্বকালীন সময় সেবা পেত দু হাজার একে খালেদা যে আসলো তা বন্ধ করে দিল কেন বন্ধ করলো খালেদা জিয়ার কথা ছিল এই কমিউনিটি ক্লিনিকে যারা চিকিৎসা নেবে তারা নাকি সবাই নৌকায় ভোট দেবে তো নৌকায় ভোট দেবে থেকে সে সেটা বন্ধ করে দেয় আমার প্রশ্ন এই কথা যে বলে যারা চিকিৎসা নিতে যায় সেটা কি কে আওয়ামী লীগ কে বিএনপি কে কোন দল করে সেই হিসেবে চিকিৎসা দেয় তা তো দেয় না মানুষকে মানুষ হিসেবে আমরা চিকিৎসা দেই বিনা পয়সায় ঔষধ দেই তো কতটা হীনমন্যতায় ওরা ভোগে আপনারা একবার চিন্তা করে দেখেন আজকে সেই কমিটি ক্লিনিক আমরা সারা বাংলাদেশে করে দিয়েছি বঙ্গবন্ধু ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র করে দিয়েছিলেন এই ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র মাতৃ সেবা কেন্দ্র কমিটি ক্লিনিক থেকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা আর সেই সাথে সাথে মাতৃত্বকালীন সেবা কারো ডায়াবেটিস থাকলে সেটা পরীক্ষা করতে পারেন কারো যদি প্রেশার থাকে পরীক্ষা করতে পারেন সেই ব্যবস্থাটা বিনা পয়সায় আমরা করে দিয়েছি আওয়ামী লীগ দিয়েছে কাজে এখন মানুষ সেবা পাচ্ছে আমরা আমাদের বয়স্ক বিধবা প্রতিবন্ধী স্বামী পরিত্যক্তা অথবা স্বামী গৃহিতা তাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করি ছিয়ানব্বই সাল থেকে বর্তমানেও এই ভাতা আমরা দিয়ে যাচ্ছি প্রায় আমাদের যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এই কর্মসূচির আওতায় প্রায় দশ কোটি একষট্টি লক্ষ চোদ্দ হাজার জন সুবিধাভোগী উপকারভোগী কোনো মানুষ যেন এতটুকু কষ্ট না পায় তাছাড়া যারা একেবারে হতদরিদ্র তাদের জন্য আমরা বিনা পয়সায় খাদ্য সরবরাহ করছি কামার জেলে কুমার কেউ বাদ যাচ্ছে না সকলের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমাদের হিজরা অথবা বেদে অথবা কুষ্ঠরোগী তাদেরকেও ঘর করে দিচ্ছি তাদেরকে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি তাদের জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমাদের শ্রমিকরা এই গার্মেন্টস শ্রমিক আমি দেখি আন্দোলন করে তাদের কাছে আমার প্রশ্ন ছিয়ানব্বই সালে সরকার এসে দেখি মজুরি ছিল মাত্র আটশো টাকা আমি সেটা বাড়িয়েছিলাম ষোলোশো টাকায় কিন্তু বিএনপি খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকতে তো এক পয়সা বাড়ায়নি না জিয়া না এরশাদ না খালেদা জিয়া যেটুকু বাড়িয়েছে আওয়ামী লীগ প্রথমবার আটশো থেকে ষোলোশো দ্বিতীয়বার সরকার এসে ষোলোশো টাকার থেকে তিন হাজার দুইশো টাকায় বাড়ালাম 
এরপর তৃতীয় দফায় পাঁচ হাজার তিনশো টাকায় বাড়ালাম চতুর্থ তৃতীয় দফা আট হাজার আট হাজার দুইশো টাকায় বাড়ালাম আর এবার চতুর্থবার বারো হাজার পাঁচশো টাকা মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে কোন সরকার কোন সরকার আমরা যেহেতু এটা বেসরকারি খাত তারপরও গার্মেন্টসের মালিকদের বলে তাদেরকে অনুরোধ করে তাদেরকে বুঝিয়ে এই শ্রমিকদের আমরা মজুরি বৃদ্ধি করেছি মূল্য স্ফীতি বেড়েছে হ্যাঁ দ্রব্য মূল্য বেড়েছে মানুষের কষ্ট আবার কৃষক যা উৎপাদন করে যেহেতু কৃষকরা আমরা ভর্তুকি দিই খুব অল্প টাকায় সার দিই বীজ দিই তাদেরকে সেচে আমরা ভর্তুকি দিই তারা কিছু মূল্য পায় কিন্তু আমরা এই মূল্যস্ফীতি বেড়েছে বলে সরকারি কর্মচারীদের জন্য মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট বাড়িয়েছি আর গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট বাড়ানো হয়েছে তাদের মজুরি তাহলে তাদের আপত্তিটা কোথায় উনিশটা শিল্প কলকারখানা তারা ভেঙেছে কলকারখানা তারা ভেঙেছে এই ধ্বংস কারা করছে এদের মধ্যে কারা আছে সেটাই খুঁজে বের করা দরকার এবং দেখা দরকার আমাদের কৃষক বর্গা চাষিদের বিনা জামানতে কৃষি ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা আওয়ামী লীগ সরকার করে দিয়েছে আজকে কৃষকদের দুই কোটি বাষট্টি লক্ষ কৃষক উপকরণ ভোগী কার্ড পায় সেই কার্ড দিয়ে তারা খুব অল্প দামে কৃষি উপকরণ কিনতে পারে কারণ টাকাটা তাদের ব্যাংকে সরাসরি পাঠিয়ে দিই এক কোটি আট লক্ষ কৃষক মাত্র দশ টাকায় অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে সে ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি আমাদের বাজেট দুই হাজার ছয় সালে খালেদা জিয়ার আমলে বাজেট দিয়েছিল মাত্র একষট্টি হাজার কোটি টাকার আর আমরা এবার বাজেট দিয়েছি সাত লক্ষ একষট্টি হাজার সাতশো পঁচাশি কোটি টাকার বাজেট তাদের সময় উন্নয়ন বাজেট ছিল মাত্র বাইশ হাজার কোটি টাকার আর এবারে আমরা দুই লক্ষ বাইশ হাজার কোটি টাকার উপরে শুধু উন্নয়ন বাজেট দিয়েছি বলেই আজকে এই যে খুলনায় এত উন্নয়নের কাজ আমরা করে যাচ্ছি আমরা সেভাবেই কাজ করছি সারা বাংলাদেশে পাঁচশো বাষট্টিটা আমরা মসজিদ এবং সেই সাথে সাথে ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র করে দিচ্ছি ইসলাম ধর্ম শান্তি ধর্ম জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস থেকে যেন সবাই দূরে থাকে শান্তি যাতে হয় সে ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি কাজে অবকাঠামত উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি আজকে বিভিন্ন রেল রেলের উন্নয়ন করেছি আপনারা এখন ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে যাতে করে একবার মংলা পর্যন্ত যেতে পারেন এই ভাঙ্গার থেকে যশোর পর্যন্ত নতুন রেল লাইন নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেছে এটা শেষ হলে পরে আরও অল্প সময় আপনার রেলে করে ঢাকা থেকে চলে আসবেন আর কক্সবাজার পর্যন্ত তো রেল লাইন করে দিয়েছি এবং সারা বাংলাদেশে এই রেলের উন্নয়ন আমরা করেছি মাত্র এগারোটা ঝড় ঝড়ে বিমান ছিল আজকে বাইশখানা বিমান কিনে বিমানকে আমরা চালু করেছি আমরা সারা দেশেই যে উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছি আমাদের ছেলে মেয়েদের কম্পিউটার শিক্ষা দিচ্ছি কম্পিউটার ল্যাব করে দিচ্ছি স্কুলে আমরা আইসিটি ট্রেনিং এবং ইনকিউবেশন সেন্টার করে দিয়েছি সেখানে ট্রেনিং পাচ্ছে ছেলে মেয়েরা প্রায় ছয় লক্ষ আশি হাজার ফ্রিলান্সার ঘরে বসে ঘরে বসে শুধু অনলাইনে কাজ করে দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে আমাদের যারা বেকার যুবক তাদেরকে আমি বলবো কারণ বেকার থাকার কিন্তু এখন কথা না আপনারা ফসল উৎপাদন করেন আপনারা এই আইসিটি ব্যবহার করেন কম্পিউটার ব্যবহার করেন ফ্রিলান্সিং করেন কর্মসংস্থান ব্যাংক করে দিয়েছি দুই লক্ষ টাকা বিনা জামানতে যে কোনো যুবক নিতে পারবেন সেই ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি যাতে করে বেকার থেকে চাকরি পিছনে না ছুটে নিজে কাজ করে খেতে পারেন সেই অবস্থাটা আমাদের সৃষ্টি করার কাজে আমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই সবচেয়ে বড় কথা সরকারি অফিসাররা তো অবসর ভাতা পায় এই যে আমাদের এখানে সাংবাদিকরা আছেন আমাদের অনেকে যারা সরকারি চাকরি করেন না সাধারণ মানুষ উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত পর্যন্ত প্রবাসী পর্যন্ত চারটি ধাপে আমরা সার্বজনীন পেনশন স্কিম করে দিয়েছি ওই পেনশন স্কিমে আপনি যুক্ত হতে পারেন 
সেখানে রাজনৈতিক কর্মী আইনজীবী ডাক্তার মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত প্রবাসী যারা সরকারি চাকরি করে তারা প্রত্যেকে এই পেনশনের সাথে যদি যুক্ত হন আপনি নির্দিষ্ট সময় টাকা রাখবেন এরপর যখন আপনি কাজ করতে পারবেন না ওখান থেকে আপনি টাকা তুলতে পারবেন নিজের জীবন চালাতে পারবেন সেই ব্যবস্থাটা আমরা করে দিলাম এই সার্বজনীন পেনশন স্কিম হচ্ছে সকলের জন্য একটা সুরক্ষা আমি আশা করি আপনারা সেই সুরক্ষা গ্রহণ করে নিজেরাও নিজের পায়ে দাঁড়াবেন আজকে আমি শুধু এটুকুই বলবো বারবার বাংলাদেশের মানুষ ভোট দিয়েছে সরকার গঠন করেছি জনগণের সেবা করার সুযোগ পেয়েছি আমার তো চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই বাবা মা ভাই একদিন সব হারিয়েছি মানুষ একজন আপনজন হারালে সেই শোক সইতে পারে না আর আমি রেহানা আমার এখানে অনেকে যারা আছে আপনারা একবার চিন্তা করেন তো ছিলাম বিদেশে হঠাৎ শুনি আমার কেউ নেই যখন ঢাকা থেকে যাই তখন তো আমার কামাল জামাল রাসেল কামাল জামাল স্ত্রী সবাই তো এয়ারপোর্টে ছিল কিন্তু যখন আমি ফিরে আসি আমি তো কাউকে পাইনি আমি দেখেছিলাম শুধু বনানিতে সারি সারি লাশ তারপর আমি ফিরে এসেছিলাম যেখানে আমার বাবার হত্যাকারীদের বিচার করা যাবে না ইন্ডেমনিটি অর্ডিনেন্স দেওয়া হয় কেউ মারা গেলে বিচার চাই আমার কাছেও চাই কিন্তু আমরা তো বিচার পাইনি আমার মামলা করার কোনো অধিকার ছিল না বিচার করার অধিকার ছিল না কারণ জিয়াউর রহমান তাদেরকে ইন্ডেমনিটি অর্ডিনেন্স দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল এর সাথে তাদেরকে রাজনৈতিক দল করে রাষ্ট্রপতির প্রার্থী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল কর্নেল ফারুককে এবং খালেদা জিয়া সেই খুনি রশিদ আর হুদাকে জনগণের ভোট চুরি করে ছিয়ানব্বই সালে পনেরোই ফেব্রুয়ারি তাদেরকে পার্লামেন্টে বসিয়েছিল বিরোধী দলের নেতার আসনে যারা যুদ্ধাপরাধী যারা এই দেশের মা বোনকে পাকিস্তানিদের হাতে তুলে দিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম জালিয়ে পুড়ে ছারখার করেছে তারা ক্ষমতায় আর এই খুনিরা ক্ষমতায় ওই ধরনের একটা পরিবেশেই আমি ফিরে এসেছিলাম আমার দশ বছরের ছেলে আট বছরের মেয়েকে স্নেহবঞ্চিত করে বাংলার মানুষের কাছে ফিরে এসেছি কেন যে জাতির জন্য আমার বাবা জীবন দিয়ে গেছেন যে জাতির জন্য আমার মা আমার ভাইয়েরা জীবন দিয়েছেন এই মানুষের ভাগ্য গড়ার জন্যই তো আমার বাবা সারা জীবন কষ্ট করেছেন আমি শুধু এই দেশের মানুষের ভাগ্য করতে চাই ক্ষুদা দারিদ্র থেকে মুক্তি দিয়ে উন্নত জীবন দিতে চাই আমার যাওয়া পাওয়ার কিছু নেই দেশের মানুষ যদি ভালো থাকে সেটাই আমার পাওয়া সেই দিন যেদিন এয়ারপোর্টে পা দিয়েছি ফিরে এসেছি যখন দেখেছি আমার কেউ আপনজন নেই বাংলার মানুষকে আমি আমার আপনজন হিসেবে নিয়েছি বাংলার মানুষের মাঝেই আমি ফিরে পেয়েছি আমার হারানো বাবার স্নেহ হারানো ভাইয়ের স্নেহ হারানো মায়ের স্নেহ আর এই বাংলাদেশের জনগণই আমার পরিবার বাংলাদেশের জনগণকে আমি পরিবার হিসেবে আপন করে নিয়েছি তাই তাদের কল্যাণের জন্যই আমি কাজ করে যাচ্ছি আপনারা বারবার আমাদের ভোট দিয়েছেন নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছেন ভোট দিয়ে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই আর সেই সুযোগটা দিয়েছেন বলেই আজকে বাংলাদেশ বদলে যাওয়া বাংলাদেশ আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল আজকে বাংলাদেশের মানুষ মাথা উঁচু করে চলতে পারে আজকে এই বাংলাদেশ আর অবহেলার বাংলাদেশ না আজকের বাংলাদেশ এগিয়ে যাবার বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে তাই আপনাদের কাছে আমার আহ্বান যে আপনারা আসুন আগামী তো ইলেকশন হবে এই ইলেকশনের সময় একটা ব্যাপারে সকলকে নজরে রাখতে হবে ওই বিএনপি জামাত এরা তারা জানিয়ে দু হাজার আটেই মাত্র তিরিশটা সিট পেয়েছে তারা জানিয়ে যে তাদের নেতা নেই মুন্ডুহীন একটা দল একটা পলাতক আসামি একটা কারাগার আসামি সেই দল এই দেশে নির্বাচন হতে দিতে চায় না 
একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে কেউ যদি ওইভাবে গাড়িতে আগুন আর মানুষের জীবনে আগুন দিয়ে পোড়াতে চেষ্টা করে ওই হাত ওই আগুনে পুড়িয়ে দেবেন আর উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেবেন যেন আর কেউ সাহস না পায় এই দেশের মানুষের জন্য এইভাবে ক্ষতি করতে কারণ আমি দেখেছি যে এই পোড়া মানুষগুলির দুরবস্থা চোখে পানি রাখা যায় না কিন্তু ওরা ওদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধ নেই দেখেছি কিভাবে পুলিশকে ফেলে অ্যাট্রাক্স গরিব মানুষ চাকরি করে হত্যা করেছে কিভাবে কিভাবে সাংবাদিকদের বেদম পিটিয়েছে কাজেই ওই ধরনের ঘটনা যেন আর ঘটাতে না পারে প্রত্যেক এলাকায় এলাকায় আওয়ামী লীগ সহ সহযোগী নেতা কর্মীরা আপনার মানুষের নিরাপত্তা দেবেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সাথে তাদেরকেও আপনারা নিরাপত্তা দেবেন সেটাই আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি আর বিরায়ের আগে আপনাদের কাছে ওয়াদা চাই আগামী নির্বাচন আসলে নৌকা মার্কায় ভোট আপনারা দেবেন কি না বলেন আপনার হাত করে বলেন নৌকা স্বাধীনতা দিয়েছে নৌকা উন্নয়ন দিয়েছে নৌকা আজকে বার মার্কায় ভোট দিয়েছেন বলে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি এই নৌকাই দেবে একচল্লিশ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ আমার স্মার্ট জনগোষ্ঠী হবে স্মার্ট সরকার হবে স্মার্ট অর্থনীতি হবে স্মার্ট সমাজ হবে বাংলাদেশ আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ করে আমরা তৈরি করে দিয়ে যাব কাজে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আরেকবার সেবা করার সুযোগ দেবেন সেই আহ্বান জানাই আর আবারও আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এই রোদ উপেক্ষা করে গরম উপেক্ষা করে কষ্ট করে বিশেষ করে আমার মা বোনেরা যেভাবে এবং ভাইয়েরা আপনারা এই কষ্ট করে এই সবাই এসেছেন সবাকে সাফল্য মন্ডিত করেছেন দীর্ঘ সময় ধৈর্য ধরে আমার বক্তব্য শুনেছেন আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই বিদায়ের আগে বলে যাই রিক্ত আমি নিঃস্ব আমি দেবার কিছু নেই আছে শুধু ভালোবাসা দিয়ে গেলাম তাই জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চৌধুরী হোক খোদা হাফেজ